说的好听，就是不知道你的神力配不配得上你的脑袋。听说你在瞭望山上一举成名，本皇今日倒想替你父神考考你的修为，看看这三界第四位上神，配不配得上古君为你挣来的名分。妖皇陛下，虽然你是妖族之主，但不过也是个半神，谈何资格与上神比？若真要他，便与我谈。听我，北海上君，正是本君。这是我青池宫与玄金宫的恩怨，你的事，我偏要掺和。你休要胡闹！北海上君，你一个天宫上君，真要介入本皇和青池宫的恩怨吗？陛下，你报你的仇，我护我的人，咱俩各为私情。谁是你的私情？你别胡说！妖皇陛下，今日后池可是长见识了。什么见识？众人皆道妖皇陛下不如天地，今日一见，传言果然不虚啊。你胡说什么，后知？你这狂妄的性子，倒深得你父神真传。本皇如何不如天地那老龙了？本君往日在青池宫里，若像凤染这样的后辈想与本君切磋，那本君必会让他们几个招式，或者直接蒙上眼睛。陛下堂堂一介之主，虽然神力不如天地，可已经是半神巅峰的强者了。今日要用权力与一个区区千年的上君比试。这传出去，简直是一场笑话吧！后池，后池神君说的是，若我父神在场，想必三招之内，就能让北海上君俯首称臣。可陛下，毕竟只是半神，用上十招八招，也不为过。这后池小神君倒是聪慧得紧，竟知对森简用激将法，这下森简不应也得意外。还不是本尊当年教的好。他当时在神界，谁还能占得了他半点便宜？秦牧，本皇不屑欺负你这个晚辈，让你几招何妨？我会让你死得明明白白。陛下不愧为一界之主。若秦牧今天侥幸走过了三招，今日园中的人，秦牧都要带走。依你，父皇。神尊，现在还不知道后池便是上古。若这北海上君是白绝，那后池必是上古。本尊便注意住森简，看他能不能以上君之体，在森简手中活下来。孙简，三招之内，杀了他。北海上君果然名不虚传，是本王看清你了。来吧，还有最后一招。陛下，他已伤得够重，最后一招由我来带他们。浩池，我看在古君的份上，已经对你们忍让有加。若他连三招之诺都没法遵守，那我只能不留情面了。罢了，我有句话。我怕再不说就没有机会说了，浩池，我我心悦一人。
你心悦于谁，尽管告诉我，我一定替你转告的。若我今日死在这里，别乌鸦嘴，今天一定会安全度过。等过了此时，你说什么，我都答应你。真的，我的意思是，今日这三招之情，日后我一定会还给你。好，幽皇，你要真想杀了在下，恐怕还要多出几分力才行。不自量力。陛下用了妖族秘术，这是我的保命符，他一定能保护你。三招已毕，还请妖皇陛下应允承诺，不要再为难青池宫和夫人。父皇不可，森简，让他走。好，夫人，你走吧。若再闯进这第三重天，我必会为我儿报仇。刚才后知所言